What's up guys? Welcome sa ating channel. Ngayon ang pag-uusapan naman natin ay si 2020 Honda Supra X125 Fi. Sa mga hindi pa nakakakilala kay Supra X125, ay kapatid to ni Honda Wave natin. Magkaiba nga lang yung specs, features at design. So ngayon aalamin natin kung ano bang meron kay Honda Supra X125 Fi. Siyempre, bago tayo magsimula, e eh shout out muna kay Jojo Moto Vlog at AC T Vlog. At sa mga bago pa lang dito sa channel ko, ay inaanyayahan ko kayo mag-subscribe para laging updated sa mga ia-upload kong videos. So intro muna tayo. So currently guys, hindi pa to available sa atin and Indonesia version lang to. So ano bang specs ni Honda Supra X125 Fi? So simulan natin sa engine. Meron tong single cylinder, air-cooled, 4-stroke, 2-valve, and single overhead cam. 124.89 ang displacement. 9.3 by 1 naman ang compression ratio. 52.4 mm by 57.9 mm ang bore and stroke. May max power na 9.92 horsepower at 8,000 RPM. At max torque na 9.3 Nm at 4,000 RPM. Fuel injected na siya at katulad din ni Wave na merong 4 speed. Ang estimated top speed niya is 118 km per hour. At ang estimated fuel consumption naman is 61.8 km per liter. So base sa engine specs, e eh, ahead siya ng kaunti kay Honda Wave 125 Alpha natin. So good na good na rin to pang araw-araw. At ang kinagandahan pa ay fuel injected na siya. So mas lalong naging matipid siya sa gas consumption. Tignan naman natin yung looks at dimensions. Yung design niya guys ay katulad din naman kay Wave. Parehong naka-cast type mags. Ang kinaibahan nga lang is yung front design. Kasi yung design ng harapan ni Supra X125 ay katulad kay Supra GTR150. Yung body size naman ni Supra X125 ay mas maliit kaysa kay Wave. At may weight na 103 kilograms. So hindi to gaano kabigatan guys. May 4 liters fuel tank capacity at 136mm ground clearance. So tignan naman natin yung features niya. Sa brakes, naka-disc brake ang harap at likod. Sa tires naman, meron tong 70 by 90 sa harap at 80 by 90 sa likod. Na parehong 17 inches at tube type. Sa suspensions, naka-telescopic fork sa harap at swing arm na may dual shock naman sa likod. Nakahalo dyan ang headlight at LED naman ang taillight. Full analog pa din ang panel gauge niya guys, nakatulad kay Wave. Meron tong key shutter na may seat opener. May built-in na uh, functional hook. Meron din siyang kilay na katulad kay Supra GTR150. Pero ang purpose nun is para lang sa signal light. May 7 liters compartment space. At ang kinagandahan pa dito ay meron siyang power outlet na pwede mong gamitin pang charge ng gadgets. Gaya nga ng sabi ko kanina, e eh okay na okay pang araw-araw si Supra X125 Fi. Kasi subok na natin yan sa wave natin dito sa Pinas. Pag kinonvert natin yung price niya from Indonesia, ang presyo niya is 62,000 pesos. So halos kasing presyo niya lang si Honda Wave natin dito sa Pinas. E ang tanong, kailan ba i-upgrade ni Honda PH si Wave 125 natin? 